हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड आज हम आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और वो क्वेश्चन कैसे हैं फ्रेंड संस्कृत की वर्णमाला के क्वेश्चन हैं वर्णमाला संपूर्ण रूप से आपको इस इस वीडियो में संपूर्ण रूप से वर्णमाला बताई गई है सब कुछ उच्चारण स्थान अघोष सघोष अल्पराण महाप्राण सभी कुछ इस वीडियो में बता दिया गया है आपको तो यहाँ से लगभग आप अपने आठ नंबर पक्के मान के चलिए यू पी एग्ज़ाम के लिए तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना फ्रेंड और चैनल सब्सक्राइब करना तो चलिए सीधे हम आते हैं वीडियो पर तो देखिए सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात कर लेते हैं तो संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या ये देखिए पचास होती है सबसे पहले क्वेश्चन संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या पचास होती है अब वर्ण के प्रकार दो होते हैं एक स्वर और दूसरा व्यंजन स्वर तेरह होते हैं व्यंजन थर्टी थ्री तैंतीस होते हैं अब आप सोचेंगे कि तैंतीस और तेरह तो छियालीस ही हो रहे हैं अब बाकी के चार कहाँ गए देखिए यहाँ पर चार होते हैं अयोगवाह क्या होते हैं अयोगवाह आपने हिंदी वर्णमाला में पढ़े होंगे अयोगवाह वहाँ पर अयोगवाह दो होते हैं और यहाँ पर अयोगवाह चार होते हैं तो ये चार अयोगवाह तेरह स्वर और तैंतीस व्यंजन कुल मिलाकर पचास वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला में तो ये तो संख्या जो आपको बताई गई फ्रेंड ये संख्या आपकी संख्या वर्णमाला के वर्ण पूरी करने के लिए इतनी है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन स्वरों के लिए चेंज आता है यानी आपसे पूछेगा कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं तो आप पचास बताएँगे बिल्कुल रही यही आंसर है सही है संस्कृत वर्णमाला में अयोगवाह कितने हैं ये चार हैं ये भी बिल्कुल ठीक यही रहना है संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं तो थर्टी थ्री हैं या मूल व्यंजन पूछेगा तब भी थर्टी थ्री हैं यहाँ तक ठीक लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं तो क्वेश्चन आंसर देना आपको नौ स्वर संस्कृत वर्णमाला में नौ स्वर हैं अब इसका रीज़न है अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो आप जानते होंगे क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में चार आपके चार स्वर ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं गिना जाता वो हम बता देंगे कौन से स्वर को नहीं गिना जाता तो वहाँ पर स्वरों में गिनती नहीं होती तो इसलिए नो आंसर देना है आपको लेकिन अगर यहाँ स्वरों की गिनती तेरह बता रहे हैं हम तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें पचास वर्ण बताने तो वो कैसे हैं तो चलिए ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि स्वर स्वरों की संख्या कितनी है संस्कृत वर्णमाला में तो स्वरों की संख्या नौ है अब चलते हैं आगे स्वरों के प्रकार स्वर के कितने प्रकार होते हैं तीन प्रकार हैं नंबर एक हिरस्व स्वर देखिए कितने नाम है हिरस्व स्वर मूल स्वर लघु स्वर एकमात्रिक स्वर और जिनकी संख्या होती है पाँच हिंदी वर्णमाला में ये चार होते हैं लेकिन यहाँ संस्कृत की बात है इनकी संख्या होती है पाँच तो हिरस्व स्वर कह दें मूल स्वर लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर इनकी संख्या पाँच होती है और वो कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिख रहे हैं नीचे छोटा आ छोटी छोटा ऊ रिरी और लिरी देखिए आपके सामने है छोटा छोटी छोटा ऊ रिरी और लिरी शुद्ध उच्चारण फ्रेंड यही होता है रिरी और लिरी रेरिशी नहीं बोलते रिरी और लिरी अब देखिए ये तो हिरस्व स्वर की बात हुई नेक्स्ट है आपके सामने नंबर दो तरीका प्रकार होता है दीर्घ स्वर इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं और इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं इनकी संख्या आठ होती है और वो कौन कौन से हैं आपके सामने हैं बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी रिरी या दीर्घ रिरी ए ओ आई ओ ये तरीका संस्कृत का है आगे पीछे लिखने का आप सोच रहे हैं कि आगे पीछे लिखें यही तरीका है संस्कृत का तो संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या आठ होती है मूल स्वरों की संख्या पाँच होती है तो कुल मिलाकर तेरह स्वर होते हैं इस प्रकार आप समझ गए होंगे ऊपर हमने तेरह बताए हैं लेकिन अगर हम नौ बता रहे हैं तो नौ कहाँ से बताएं हमने तो नौ हमने इसलिए बताएं फ्रेंड क्योंकि जो ये दीर्घ स्वर चार दीर्घ हैं ये वाले दीर्घ इन चारों की गिनती उनमें नहीं होती क्योंकि ये स्वर अपने ऊपर वाले जो इनके मूल स्वर हैं उन्हीं से दीर्घ हो जाते हैं तो इन इसलिए इनकी गिनती द्वारा नहीं होती तो इसलिए वहाँ पर नौ स्वर बताए जाते हैं लेकिन अगर संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो तेरह स्वर हैं तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे स्वर कितने हैं 
अगर अलग से पूछेगा तो नौ है लेकिन संस्कृत वर्णमाला में पूछेगा तो तेरह है नंबर तीन प्रकार होता है पिलुत्स्वर पिलुत्स्वर वर्णमाला में कोई वर्ण नहीं होता पिलुत्स्वर का ये केवल इसकी मात्रा होती है कैसी मात्रा होती है त्रिमात्रे के पिलुस्वर कहते हैं इसे इसकी ये मात्रा होती है इस तरीके से तीन इकाई की तरह अब जैसे ओम लिखना ओम तो पिलुस्वर का यूज़ वहीं होता है जहाँ पर बहुत ही लंबा खींचते हैं यानी उच्चारण बहुत खींच कर करते हैं यानी दीर्घ से भी ज़्यादा एक मात्रा अधिक होती है तो जैसे हमने ओम पढ़ा तो हम जल्दी तो पढ़ते हैं ना ओम हम खींच कर पढ़ते हैं ओम ऐसे करके ऐसे हमें किसी को आवाज़ लगानी चाहिए हमने राम का नाम है राम राम जल्दी नहीं लेते हम कहते हैं राम तो बहुत खींचना पड़ता तो यहाँ पर पिलुस्वर यूज़ होता अब चलते हैं आगे व्यंजन तो व्यंजन की संख्या थर्टी थ्री होती है व्यंजन कितने थर्टी थ्री और व्यंजन के प्रकार हैं सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन सबसे पहले स्पर्श व्यंजन कितने हैं ट्वेंटी फाइव स्पर्श व्यंजन ट्वेंटी फाइव है अब कहाँ से कहाँ तक हैं ये कैसे लेकर मैं तक हैं कैसे लेकर मैं तक या कह सकते हैं कू से पू तक कू का मतलब होता है कैवर्ग और पू का मतलब होता है पैवर्ग कै वर्ग से पैवर्ग यानी जो पांचों वर्ग हैं कह से लेकर और मैं तक यहाँ पच्चीस वर्ण होते हैं ये पच्चीस के पच्चीस स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं फिर आगे चलते हैं अंतस्थ व्यंजन तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं चार आप सब जानते हैं ये वरेल यवरल कह सकते हैं हम इन्हें ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं इससे आगे उष्मी व्यंजन तो उष्मी व्यंजन भी चार होते हैं शै से से है ये चारों उष्मी व्यंजन होते हैं इससे आगे आते हैं अयोगवाह तो अयोगवाह चार होते हैं संस्कृत में आप याद रखना फ्रेंड यहाँ ये मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि सभी जानते हैं अयोगवाह दो होते हैं वो हिंदी में होते हैं संस्कृत में अयोगवाह चार होते हैं जिनमें दो तो आपके वही वाले हिंदी वाले अंग होता है जिसे अनुस्वार कहते हैं और विसर्ग होता है अहा बोलते हैं इसे और दो होते हैं एक होता है उपाधि मान्य दूसरा होता है जिवा मूल्य ये दोनों इनके वर्ण वर्ण वर्णमाला में नहीं होते लेकिन कभी कभी इनका वर्ण पूछ लेता तो हमें बताने हैं उपाधि मान्य में कै और खै होते हैं जिवा मूल्य में फै और पै होते हैं तो देखिए हम आगे बता देंगे इन्हें आगे मिलेंगे चलिए अब आगे चलते हैं कुछ अलग से क्वेश्चन पूछ लेता जैसे कि हमने देखा रखे हैं ये देखिए पूछ लेता कि सान्धे स्वर या मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर कौन से होते हैं तो संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर तो आप नहीं जानते हैं व्यंजन जानते हैं और वहाँ ऑप्शन व्यंजन का भी मिलेगा तो आप लगा देंगे इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए चार होते हैं ये और कौन कौन से होते हैं ए ओ आई ओ ये चारों होते हैं और हो क्यों कहते हैं इन्हें मिश्रित क्योंकि ये देखिए चारों कैसे बनते हैं ए छोटा प्लस छोटे ई से बनता है ओ छोटा प्लस छोटे ऊ से बनता है आई छोटा प्लस ए से बनता है आओ छोटा प्लस ओ से बनता है फिर आगे आता है गुड़ स्वर या गुड़ संज्ञक वर्ण ये दो होते हैं फ्रेंड कौन कौन से होते हैं ए और ओ ए और ओ फिर आगे आता है दीर्घ स्वर तो दीर्घ या वृद्धि संग वीर वृद्धि स्वर या वृद्धि संज्ञक वर्ण ये भी दो होते हैं कौन कौन से आई और आओ इनके ये नाम क्यों पढ़े क्योंकि गुड़ संधि में यूज़ होता है और ये वृद्धि में इसलिए इनके ये नाम पढ़े इससे आगे हैं स्वर व व्यंजन के मध्य वर्ण क्वेश्चन आ जाता है स्वर व व्यंजन के मध्य वर्ण कौन से हैं तो स्वर और व्यंजन के मध्य वर्ण हैं अंतस्थ वर्ण ये व रैले अब ये ऐसे क्यों कहा गया इन्हें स्वर और व्यंजन के मध्य क्यों कहा गया क्योंकि फ्रेंड ये अर्ध स्वर माने जाते हैं ये चारों वर्ण आधे स्वर क्योंकि ये देखो स्वर से मिलकर ही बने हैं ये जो है ई प्लस ए से बना है वह ऊ प्लस ए से रे रिरी प्लस ए से और ले लिरी प्लस ए से तो ये देखो सब में स्वर यूज़ हुए हैं स्वरों से मिलकर बने हैं इसलिए इन्हें स्वर और व्यंजन के मध्य वर्ण कहा जाता फिर आगे है संयुक्त व्यंजन ये तो आप सब जानते हैं चार होते हैं छः छत्रिय तिर त्रिशुल के ज्ञानी और श्रे श्रमिक किस से मिलकर बने ये भी देख लीजिए छः छत्रिय क और शे से बना है तिर त्रिशुल तय और रे से बना है गे ज्ञानी जय और ई से बना है श्रे श्रमिक शय और रे से बना है और इन सभी में विशेषता इन सभी की ये होती है कि इन सभी का जो प्रथम वाला अक्षर है वो आधा होता है और बाद वाला पूरा होता है यह नहीं कहीं भी देख लेना आप प्रथम वर्ण आधा मिलेगा और अंतिम वर्ण पूरा मिलेगा कहीं भी ये याद रखना आप वरना गलत हो सकता है 
आधे वर्ण के नीचे हलंत होता है पूरा वर्ण बाद वाला होता है फिर आगे चलते हैं आगे है अग्रस्वर कौन से होते हैं तो अग्रस्वर ई ई ए आई ये चारों अग्रस्वर हैं पश्च स्वर कौन से होते हैं आ ऊ उ ओ औ ये सारे पश्च स्वर हैं और मध्य स्वर छोटा आ ये मध्य स्वर है तो ये देखिए फिर इससे आगे चलते हैं हम उच्चारण उच्चारण स्थान पर तो उच्चारण स्थान बहुत ही मोस्ट है ये हमने पूरी सारणी बनाई है देख लीजिए आप उच्चारण स्थान यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा सभी वर्णों का उच्चारण स्थान इसमें मिक्स है देखिए सबसे पहले उच्चारण स्थान देखिए दस दस स्थान होते हैं नंबर एक कंठ नंबर दो तालु नंबर तीन मूर्धा नंबर चार दंत नंबर पाँच ओष्ठ नंबर छः नासिका नंबर सात कंठ तालु नंबर आठ कंठ ओष्ठ नंबर नौ दंत ओष्ठ और नंबर दस जिवह मूल्य तो देखिए स्वर की बात करते हैं सबसे पहले छोटा और बड़ा ये दोनों स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान है कंठ छोटा और बड़ा इनका उच्चारण स्थान कंठ है छोटी और बड़ी इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु है रिरी और दीर्घ रिरी इन दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है लिरी लिरी तो लिरी का उच्चारण स्थान होता है दंत उससे आगे है छोटा ऊ बड़ा ऊ इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है ओष्ट फिर ए और आई इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ट तो ये देखिए सभी स्वर आ गए इसमें और एक स्वर दो स्वर और रह गए हैं वो देखिए यहाँ पर है पीछे एक तो ये होता है विसर्ग तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है और एक होता है ये होता अंग अनुस्वार इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका तो ये देखिए सारे स्वरों का उच्चारण स्थान बता दिया हमने और इससे आगे चलते हैं व्यंजन में बताते हैं अब तो व्यंजनों में उच्चारण स्थान देखिए सबसे पहले कै वर्ग आता है कै वर्ग पूरे कै वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ ये देख लीजिए आपको खुद दिख रहा होगा सारणी में कंठ के सामने जितने भी वर्ण हैं इनका सबका उच्चारण स्थान कंठ से होता है यानी कंठ से छोटा बड़ा कै वर्ग है और विसर्ग यानी आह इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ से होता है इससे नीचे देखते हैं नंबर दो तालु तो तालु से किस किस का होता छोटी बड़ी फिर उससे आगे चे वर्ग फिर उससे आगे ये और शे इन सब का उच्चारण स्थान तालु से होता है देख लीजिए अब ध्यान से देख लीजिए नोट कर सकते हैं आप इन्हें जिससे कि आप बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े तो नोट कर लीजिए इन्हें तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं ये सभी आपके सामने हैं फिर इससे आगे देखते हैं मूर्धा मूर्धा से कौन कौन से उच्चारित होते हैं रिरी और दीर्घ रिरी फिर उससे आगे टे वर्ग फिर रे और फिर शे जिसे आप षटकोण वाला शे कहते हैं ये सभी वर्ण मूर्ध से उच्चारित होते हैं इससे आगे है दंत दंत से कौन कौन से उच्चारित होते हैं दंत से होते हैं लिरी तय वर्ग ले और से ये सभी वर्ण दंत से उच्चारित होते हैं उनका उच्चारण स्थान दंत है फिर इससे आगे देखते हैं ओष्ठ ओष्ठ से कौन कौन से होते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ पे वर्ग और आगे उपाधि मानिए देखिए ये हमने बताया था योगवा होते हैं उपाधि मानिए पे और फे पे और फे उपाधि मानिए होते हैं तो इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है फिर इससे आगे चलते हैं नासिका तो ना, नासिका से कौन कौन से होते हैं ये होते हैं नासिका से ये पाँचों यानी सभी वर्गों का अंतिम वर्ण नासिका से होता और अनुस्वार जिसे अंग कहते हैं हम अंग इसका उच्चारण स्थान भी नासिका से होता अब आप ये सोचेंगे कि ये पाँचों तो हमारे ऊपर वाले सभी में आ गए कंठ तालु मूर्धा दान तोष्ट एक एक सभी में आ गया हाँ वो भी ठीक है लेकिन जब नासिका पूछेगा तो इन्हीं में से पूछता नासिका ये भी नासिका में आते हैं इससे आगे दे, देखते हैं नंबर सात कंठ तालु तो कंठ तालु से किस किस का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु से उच्चारण होता केवल ए और आई ये दो वर्ण दो वर्ण हैं ए और आई इनका उच्चारण कंठ तालु से होता है फिर इससे आगे देखते हैं नंबर आठ कंठोष्ठ कंठोष्ठ का उच्चारण होता है आओ ओ और आओ ये दोनों वर्ण कंठोष्ठ से उच्चारित होते हैं ओ और आओ इससे आगे देखते हैं नंबर नौ दंतोष्ठ केवल एक वर्ण है दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला वो है वे वे वर्ण जो होता है वो दंतोष्ठ से उच्चारित होता है 
इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है और अंतिम उच्चारण स्थान है जिवह मूल्य जिवह मूल्य में उच्चारित होने वाले दो ही वर्ण हैं वो भी दोनों जिवह मूल्य अयोग वह कहलाते हैं जिसके अंतर्गत कै और खय आते हैं तो आप कै खय याद ना रखकर आप जिवह मूल्य याद रखेंगे कै खय आपसे नहीं पूछेगा तो ये देख लीजिए जी आप पूरी संस्कृत वर्णमाला का उच्चारण स्थान इस वीडियो में हमने इस पेज पर बता दिया है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना फ्रेंड और आगे अभी हम इसमें सघोष और अघोष भी बताने वाले हैं तो देखिए अघोष और सघोष देख लेते हैं जल्दी से यहाँ सबसे पहले देखते हैं स्वरों की बात करते हैं इस वर्णमाला में सभी स्वर सघोष होते हैं सभी स्वर सघोष होते हैं फिर इससे आगे फिर स्वरों की बात होगी स्वर के बाद व्यंजन आते हैं तो व्यंजन में कौन कौन होता है सघोष तो देखिए यहाँ प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है कौन कौन सा वर्ण है पहला दूसरा पहले वर्ग में कैक है दूसरे वर्ग में चैच है तीसरे वर्ग में टैट है चौथे वर्ग में तैत है पाँचवें वर्ग में दे और धे ये दस वर्ण जिनका जो कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है अघोष होते हैं ये दस फिर इससे आगे देखते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण सघोष होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पाँचवा वर्ण सघोष होता है वो कौन कौन से हैं देखिए पहले वर्ग में गे घे अंगा ये तीनों हैं सघोष दूसरे वर्ग में जे झे ये ये तीनों सघोष हैं तीसरे वर्ग में डे ढे ण ये तीनों सघोष हैं चौथे वर्ग में दे धे न ये तीनों सघोष हैं और पाँचवें वर्ग में बे भे मैं ये तीनों सघोष हैं यानी टोटल तीन पंजे पंद्रह वर्ण सघोष होते हैं अब आगे बात चलती है आगे चलते हैं अंतस्थ व्यंजन तो अंतस्थ व्यंजन तथा है वर्ण सघोष होते हैं अंतस्थ व्यंजन तथा है वर्ण सघोष होते हैं देखिए आपके सामने ये रे ले वे और है ये पाँचों वर्ण सघोष होते हैं अंतस्थ हैं चार और एक है वर्ण फिर इससे आगे देखते हैं सभी सभी प्रकार के शय जिन्हें आप अंतर नहीं कर पाते शय 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 ये तीनों अघोष होते हैं ये तीनों अघोष होते हैं अब लास्ट में देख लेते हैं हम अल्पप्राण और महाप्राण तो देखिए अल्पप्राण पर चलते हैं सबसे पहले सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं विसर्ग को छोड़कर आह ये लास्ट में वर्ण लिख दिया हमने विसर्ग आह को छोड़कर यानी सभी स्वर तो अल्पप्राण होते हैं लेकिन विसर्ग को छोड़कर यानी विसर्ग क्या है फिर विसर्ग महाप्राण होता है बाकी सब अल्पप्राण है विसर्ग महाप्राण होता है इससे आगे चलते हैं देखते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या होता है अल्पप्राण पहला तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है पहला तीसरा पांचवा कौन कौन से पहला तीसरा पहले वर्ग में कै खे गह कै खे सॉरी फ्रेंड पहले वर्ग में कै गे अंगा ये तीनों अल्पप्राण हैं दूसरे वर्ग में चे जे ये ये तीनों अल्पप्राण हैं तीसरे वर्ग में टे ठे टे डे ण ये तीनों अल्पप्राण हैं और चौथे वर्ग में ते दे न ये तीनों अल्पप्राण हैं पांचवें वर्ग में पे बे मैं ये तीनों अल्पप्राण हैं यानी टोटल पंद्रह अल्पप्राण हो गए फिर आगे देखते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण दूसरा वे चौथा वर्ण महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वे चौथा वर्ण महाप्राण होता है तो देख लीजिए कौन कौन सा है दूसरा चौथा पहले वर्ग में खे और घे दूसरा चौथा है दूसरे वर्ग में छ और झ दूसरा चौथा है तीसरे वर्ग में ठे और ढे दूसरा चौथा है चौथे वर्ग में थे और धे दूसरा चौथा है पाँच वर्ग में फे और भे दूसरा चौथा है यानी टोटल दस वर्ण हैं जो महाप्राण हैं फिर आगे देखते हैं अंतस्थ में आते हैं सभी अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण होते हैं सभी अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण होते हैं यानी ये वे रे ले फिर इससे आगे देखते हैं सभी उष्म वर्ण महाप्राण होते हैं सभी उष्म वर्ण महाप्राण होते हैं शे शे से है तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला इस वीडियो में आपको बताई है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और अपने जितने भी आपके रिलेटिव हैं फ्रेंड हैं सभी को शेयर करें वीडियो और हमारे चैनल डबल एम डबल एस नेटवर्क ये आपके सामने हैं 
तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें आपको जो भी जिस जिस वीडियो में जिस टॉपिक की ज़रूरत है आप हमें बता सकते हैं तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद